欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：袁冰妍狐妖定妆视频泄露，摄影师大赞好看，网友不如郭晓婷。许久未见荧幕上与观众见面的袁冰妍，因为税务问题，工作室在发表致歉声明后。他本人的曝光度也无限次的在降低，即使偶有消息流出，复出与否成为话题，但总归是影响范围比较小的。特别是在欢瑞与其合约到期，官网旗下已没有该艺人后，袁冰妍将蛋圈的现象正在不断加深中。他的账号是没有被封，可对于一个演员来讲，长达一年多的时间里，没有任何一个剧组找上来。已经是蛮糟糕的。于正式帮在他社交账号上说过话，既晒出了与他的合照，又赞扬其公益做得好。然而一到自己新剧开机，这女 N 号的位置都没给人家安排上。行业内的忌讳才是最致命的。从狐妖辞退开始，袁冰妍的演艺生涯便跌入冰点。原以为在待播剧方面。只有倾城易清欢与落花能闹出点动静了，谁料这时隔将近一年，某个账号居然悄摸放出了他当时的定妆物料。袁冰妍拍摄花絮曝光，现场工作人员大夸好看，与郭晓婷同款妆造。近年来多位演员前后翻车，有私生活混乱咖，也有法制进局自咖，他们丑闻曝光所波及的。除了商务合作及是影视制作，有时候观众也很难理解，怎么有的剧组就精准踩雷，用一个就出示一个，导致剧播不了呢？其实这还真不能全怪剧组，虽然剧方是要做考核杯调的，但只要演员想藏匿，那么剧方的工作量何其大，还真不会细致的去看。如袁冰妍这般因税务出圈的狐妖剧组，想要未卜先知可难。在他被爆料的前两天，作为未官宣的女二号，她还按照剧组的进度去拍摄涂山雅雅的定妆剧照了。当时没放出来的，现在大家得以看见。画面中，她身穿蓝紫色服饰，八字刘海加发包修饰脸型，银色饰品与《苍兰诀》如出一辙的风格。在同色系鲜花背景墙下，披着坎肩，跟随着摄影师的语言指导，不停地在变换着表情与角度，工作氛围与愉快，看得出袁冰妍配合度很高。基本上摄影师要求什么，他下一秒就能反应过来。现场工作人员齐刷刷的在夸好看，表示拍的几张真不错。从妆造来瞧。后来郭晓婷补位进组后，这造型的设计理念仍是没有大改的。既然妆容与服饰没什么改变，甚至身后的背景都是同一块模样，那么同位九十花，这两人难免会被拿来比较。一个妩媚，一个清冷，网友偏向于选择后者。袁冰妍短期内付出无望，涂山雅雅这个角色并不好诠释。月红片中前妻是傲娇萝莉，后来在姐姐离开后才扛起守护任务，成为一代清冷御姐的。从她天生的寒气妖力不能瞧出，动漫版想刻画的是一位冰山，但却解控的美人。复杂人设之下，袁冰妍演出了设定中的妩媚，双眼微微低下，勾人十足。而具备更清晰物料的郭晓婷，她则演绎出雅雅该有的高冷劲。提着紫色葫芦上挑的眼线，虽是侧面坐着的，但这眼睛却直勾勾地盯着摄影机看，撑着脑袋，眼珠子一转往旁边瞧去，一股子很随性。世界上能让雅雅在乎的人并不多，她慕强且潇洒，正是她强大的无所谓，才令许多观众入迷她的魅力。就原作设定来讲。临时救场的郭晓婷反倒是令剧组无心插柳柳成荫，网友大部分认为郭更好，不是没有理由的。同一个角色，在舆论上已经比拼不过别人，失去了独特性，再度登上热搜的袁冰妍
这付出之路还是漫漫。